giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh nam mô đại bi quán thế âm bồ tát mật thùy gia hộ mời quý vị chúng ta ngồi thoải mái hôm nay ngày 1 tháng 6 chúng ta tìm hiểu nghi thức sám hối đương hoàng với đề tài sám pháp từ bi đạo tràng đề tài này có nhiều cái điểm rất là rộng rãi hôm nay chúng ta tùy duyên mà lắng nghe sám pháp sám pháp tức là gì tức là cái phương pháp sám hối phương pháp này được xây dựng trên cơ sở của lòng đại từ đại bi do cái gì mà lòng đại từ bi được khởi ra chúng ta tu hành thiền chúng ta có năm cái phép gọi là ngũ đình tâm quán ở trong đó có một phép quán từ bi và trong phép quán từ bi có một cái phương thức gọi là chúng sanh duyên từ nghĩa là gì nghĩa là nhìn thấy chúng sanh đau khổ mà lòng chúng ta khởi niệm thương xót đó gọi là chúng sanh duyên từ nhìn thấy sự khổ đau của người khác mà lòng mình cảm động lòng mình cảm thấy thương xót muốn giúp đỡ ở đây cũng thế việc này nó mang tính tuyên truyền vua lương võ đế có một người hoàng hậu rất là đáng yêu bà tên là hy thị hy thị hoàng hậu xinh đẹp được nhà vua thương yêu lâu ngày tâm của bà khởi lên sự ghen tị tật đố với người khác ngày xưa tam cung lục viện hy thị đem lòng tật đố hãm hại nhiều cung phi và do vậy nghiệp chướng của bà ngày càng chất chồng lên nhưng cũng là duyên nghiệp mà nhà vua vẫn cứ thương yêu bà càng thương yêu bao nhiêu thì lòng ghen tị của bà lại càng nổi lên bấy nhiêu đó có lẽ rằng là cái mặt trái của sự ích kỷ trong trong tình thế tục thế rồi bà tạo nhiều nghiệp chướng tới khi bà mắc một cái bạo bệnh bạo bệnh này chúng ta y theo y, y khoa chúng ta nghĩ do cái chất này chất kia nhưng chúng ta ít khi để ý là do nghiệp lực chiêu cảm ví dụ chúng ta thích ăn một cái gì đó đó cũng là một loại nghiệp nếu chúng ta nhìn ăn như là một dưỡng chất để nuôi dưỡng cơ thể thì thái độ ăn chúng ta sẽ khác những ăn vì thích cái món đó thích nó thuộc là một loại nghiệp và từ đó mà chiêu cảm nhiều cái món ăn nhiều cái cách hành động theo sở thích của mình tìm những cái duyên thuận do vậy cho nên quy tụ rất nhiều cái duyên tích lũy những cái duyên xấu để rồi nó sinh ra một cái loại bệnh thì hy thì cũng vậy bà với cái tâm niệm như thế sinh ra một cái bệnh lạ mà ngữ y đương thời không thể nào chữa trị khối thế rồi bà cũng qua đời à, có người họ đồn đại rằng là thần hồn của bà thường ẩn hiện ở trong cung có những cái tiếng than có những cái tiếng ai oán não nề nhà vua cũng làm cái miếu cái đình để thờ cúng nhưng mà không có hiệu quả rồi một hôm đang đêm tối nhà vua nghe tiếng của bà và nhà vua cảm thấy sợ hãi nhưng ở trong cái trấn an trở lại nhà vua nói rằng ai đó ở trong cung nghiêm ngặt tại sao vào đây được tiếng kia đáp rằng à, muôn tâu đại vương à, thiếp chính là hy thị vì nghiệp lực tội phỉ bán phật pháp phỉ bán tam báo và lòng tật đố gây ra nhiều cái khổ đau ở trong cung cho nên hôm nay thần thức đọa làm con mãn xà với cái thân cái, cái, cái thân mang cái mùi tanh hôi vô cùng và kiến côn trùng chui vào trong những cái váy nó kén đốt và khổ đau cả ngày đêm di chuyển nặng nhọc do vậy hôm nay thần thiếp đã biết cái tội do mình gây ra mà tâu đại vương lập đàn sám hối cho thiếp và đặc biệt nên mời chí công hòa thượng 
là người mà thần thiếp đã từng hủy nhục. Xin mời Chí Công Hòa Thượng lập đàn sám hối vì Ngài chính là một vị thánh tăng đương thời. Từ đó, Chí Công Hòa Thượng nghe lời của nhà vua và lúc bây giờ mời các vị cao tăng tập trung lại và biên soạn ra một nghi thức sám hối để để tạo duyên cho huy thị được chuộc lỗi của mình. Chúng ta đọc trong nghi thức này, chúng ta thấy đây là những giáo nghĩa được rút ra ở trong tam tạng giáo điểm do các vị thánh tăng đương thời biên soạn. Người đứng đầu trong cái tăng đoàn đó chính là Chí Công Hòa Thượng. Do vậy cho nên chúng ta đọc giáo nghĩa chúng ta thấy rất là thẩm thâm và có nhiều người họ tôn thờ cái pháp này trở thành kinh như là, là cái giáo nghĩa giải thoát như Đức Phật cho nên có người họ gọi là kinh lương hoàng sám chứ thực ra chúng ta nên hiểu đây là sám pháp từ bi đạo tràng nghĩa đúng nó là như vậy và nói tắt là lương hoàng sám nó quý báu lắm thành ra gọi là lương hoàng bảo sám chứ không phải không phải là là kinh ha kinh là phải là lời Phật nói mà gọi là kinh như vậy thưa quý vị chúng ta nghe câu chuyện vừa qua chúng ta cảm nhận một điều là từ một con người tội báo thọ lấy một cái thân khổ đau do cái nhân gây ra như thế pháp sám được lập ra và sau 49 ngày à, thử nghiệm tu tập cứ mỗi tuần mỗi tuần như vậy mà hy thị giải đi nghiệp chướng của mình và tới cái tuần cuối cùng thì thấy rằng chư thiên ở trên trời nối xuống và hy thị đã hiện ra thân của một một chư thiên tiếng của bà đàng hoàng và nối xuống lúc bây giờ vua lương võ đế ông ta cảm nhận được và cả một đại đạo tràng đông đảo người ta nghe được tiếng của bà khẳng định rằng nhờ cái pháp sám hối này mà bà thoát khỏi tội báo cho nên bà cảm ơn và từ cái nhân duyên đó khiến cho từ bi tha sám pháp đạo tràng này phổ biến khắp mọi nơi nhà vua thường có quyền lực và những cái việc gì mang cái tính quyền lực thì thường thường dân chúng người ta để ý cũng giống như tổng thống trump ông ta làm cái gì ông ta viết sai chính tả người ta cũng để ý nó thường là như vậy thì cái vấn đề của 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 nhà vua ngày xưa cũng thế thôi thưa quý liệt vị chúng ta tập trung ở chỗ là cái pháp sám hối này diệu dụng của nó như thế nào và ở trong quá khứ vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay chưa hẳn gì chúng ta không mắc những cái tội báo giống như là hy thị và nếu như không có giống đi nữa thì pháp sám hối nào cũng đem đến cho chúng ta sự giải thoát màu nhiệm trở lại vấn đề ngày hôm nay thực tế chúng ta nhìn thấy chúng ta chúng ta thấy rằng thập tiền thập xứ nó tích thành cái nhân hữu lậu và lục căn lục trần từ đó tạo ra vô lượng tội báo chúng ta nhìn thấy như thế đúng nghĩa và cuộc đời chúng ta đang đứng ở vị trí đó thập tiền thập xứ nó là 10 yếu tố tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ 10 yếu tố này nó ở sẵn trong tâm của chúng ta chờ đó đầy đủ nhân duyên nó sẽ khởi lên gặp duyên nghịch ý thì sân khởi lên gặp cái duyên mà tham đắm thì tham khởi lên gặp cái duyên nghi ngờ thì tâm nghi khởi lên gặp cái duyên ngã mạng thì tâm ngã mạng khởi lên và tâm ngã mạng khởi lên sai sự chúng ta hành động theo tiếng nói của ngã mạng tiếng nói của tham của sân của si và thế là tích lũy trở thành một cái nhân nhân này đầy đọa chúng ta chìm trong luân hồi lục đạo đó gọi là thập tiền thập sứ tích thành hữu lậu chi nhân lục kinh của chúng ta mét tai mũi lưỡi thân và ý thức nó tiếp xúc với sáu trần sắc thân hương vị xúc pháp đó là cái cửa ngõ tạo ra vô lượng vô biên tội báo vậy thì hôm nay chúng ta đối diện với một pháp sám hối chúng ta dừng lại không để cho thập tiền thập sử nó tạo thêm cái nhân hữu lậu nữa và không để cho lục kinh tiếp xúc với lục trần để rồi sinh ra những cái tội báo 
mà sự tiếp xúc có sự tinh giác có cái gì có cái tâm hổ thẹn có tâm hổ thẹn và có tâm sám hối có tâm hổ thẹn thì đó bắt đầu cái pháp sám hối nó hình thành trong tâm của chúng ta và trên nguyên tắc của sám hối nó có bốn cái phương diện chính trong Phật học căn bản chúng ta đã được tìm hiểu thứ nhất là gì tác pháp sám hối thứ hai hồng danh sám hối thứ ba thủ tướng sám hối phải không thứ tư vô sanh sám hối đó là bốn pháp sám hối sám hối thứ nhất là tác pháp sám hối sám hối là một sự thay đổi một sự xin lỗi một cái trạng thái muốn thay đổi ví dụ chúng ta lỡ lời xúc phạm người khác chúng ta đến trước người đó hoặc là gọi điện thoại để chúng ta xin lỗi người đó một tiếng đó gọi là tác pháp nếu một cái tác pháp trịnh trọng hơn tùy theo cái tội chướng ví dụ chúng ta có một cái lỗi đối với tập thể thì chúng ta phải sám hối trước một tập thể ở trong Phật học ở trong trong tăng đoàn cái lỗi lớn nhất cần phải sám hối đó là sám hối với 20 vị tỳ kheo thanh tịnh hay gọi là sám hối với đại tăng đó gọi là tác pháp sám hối rồi thủ tướng sám hối là gì là chúng ta chúng ta làm gì chúng ta đứng nhìn cái tượng phật chúng ta nhìn tượng phật chúng ta nhìn chúng ta nhìn sâu nhìn sâu tượng phật như vậy chúng ta tập trung tư tưởng ăn đó ở quá khứ chúng ta không còn nghĩ nữa ở tương lai chúng ta không còn khởi niệm nữa và ở trong hiện tại tư tưởng chúng ta đang tập trung vào vào tướng tốt của phật và do vậy mà phước lực phát sinh do vậy mà tội chướng từ đó tiêu trừ và cứ tập trung như vậy tới khi nào thấy phật hiện thân soi đầu thì chúng ta tội chướng được tiêu trừ còn hồng danh sám hối là sao pháp sám hối này chính là hồng danh chúng ta đọc lời dẫn phân tích tội chướng của chúng ta để tâm chúng ta khởi lên và chúng ta nương vào một đoạn hồng danh tập trung tư tưởng sâu vào đoạn hồng danh đó để chúng ta cúi lạy và ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh cho mình nhờ phước lực của hồng danh Phật mà làm cho tâm chúng ta thanh tịnh do vậy tội chướng nó được tiêu trừ và cuối cùng là vô sanh sám hối đây là một phương thức quán chiếu của những người tu tập đại thừa quán chiếu các pháp từ xưa nay vốn không sanh không diệt không tên không giảm do vậy chỗ nào tạo ra tội và ai là người tạo ra tội ở đâu là tội chướng bìa các pháp đều như hiển khi nào thở nhập được nó thì tội chướng liền tiêu trừ nhưng chúng ta thường khó làm pháp này chúng ta thường hay sử dụng cái pháp là tác pháp sám hối hoặc là gì hồng danh sám hối vậy thì sám hối nghĩa là gì là sám hiện tiền khiêng và hối là hối kỳ hậu quá tức là nhớ lại cái tội lỗi của mình và hối là hối cải không có tái phạm nữa đó gọi là hối kỳ hậu quá và như vậy thưa quý vị chúng ta hiểu căn bản nhân duyên của pháp sám hối này từ ra đời do hy thị tạo ra tội báo và vua lương võ đế cầu thỉnh chí công hòa thượng lập đàn sám hối và do vậy pháp sám hối này được hình thành diệu dụng của pháp sám hối này như lịch sử đã ghi nhận chúng ta đã biết và ai để ý một chút thì chúng ta thấy cả hơn ngàn năm nay pháp sám hối này cũng được truyền bá rộng rãi ở khắp mọi nơi và thứ ba chúng ta hiểu rằng sám hối là một hình thức sinh tâm hố thẹn để thấy được tội chướng của mình dẹp trừ cái tâm ngạo ngỡ ngã mạn của mình và do vậy phước đức của bản thân mình được sinh ra nương vào sự gia bị của hồng danh chư Phật nương vào giáo nghĩa biên soạn của của các Phật các vị thánh các vị tố mà chúng ta khai mở trí tuệ của mình do vậy phước đức chúng ta tăng trưởng và khi phước đức tăng trưởng cũng là là điều kiện tất yếu để chúng ta giải thoát đau khổ đây là nghĩa mà chúng ta dùng tâm thanh tịnh cúng dường lên đức Phật nhân mùa Phật đản năm nay giờ đây chúng ta đi vào trong nội dung chính của pháp trong hối này từ bi đạo tràng bốn chữ ấy là danh hiệu của pháp sám hối này bốn chữ từ bi đạo tràng thực ra mà nói thưa quý vị á cái chữ tràng á nó có nghĩa đạo bên trong nếu trong đó không có đạo thì không thuộc gọi là tràng cái chữ tràng là gồm cả chữ đạo 
Cho nên nói là Bồ Đề Tràng là đủ rồi. Nhưng mà người ta vẫn hay nói là Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên cái chữ Đạo nó chút xíu so với chữ Tràng. Thành ra nói là là từ bi đạo tràng đây là cái thói quen dùng sai chữ nếu trên nguyên nghĩa thì nó là từ bi tràng là đủ bốn chữ ấy là danh hiệu của pháp sám hối nhân vì cảm thấy đức phật di lạc rủ lòng từ bi thương đời hiện tại và đời vĩ lai ứng bọng dạy bảo đặt tên như thế đúng như sự thật không dám đổi thay câu nói này của ai của trí công hòa thượng. Nếu các vị nằm chim bao, các vị nói nằm chim bao thấy Phật Di Lặc nói như thế, chẳng ai tin. Nhưng trí công hòa thượng nói thì người ta tin. Tại vì lời của ngài xuất phát từ từ thân tâm thanh tịnh, còn chúng ta thì vọng nghiệp điên đảo. Do vậy cho nên lời chúng ta tưởng chừng như là là chân lý đúng đắn, nhưng không có giá trị chuyển hóa cao. Còn tâm của các ngài thanh tịnh cũng lời đó cũng ngôn ngữ đó nhưng có giá trị chuyển hóa tâm người khác đó là do chính bản thân mình việc chúng ta nằm mộng mị nó sinh ra nhiều cái yếu tố khác nhau do bởi nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng mà đối với một vị thánh họ có nằm mộng thì cái mộng đó thường ở trong cái chánh định và đó là do cái sự ứng nghiệm của mười phương chư Phật mà ra ngài Đức Phật Di Lặc từ cung trời đâu xuất có sự ứng hiện dạy bảo ngài trí công đó là một hóa thân một hóa thân và ứng hiện để dạy bảo cho nên ngài đặt tên pháp sám hối này gọi là từ bi đạo tràng không dám thay đổi gì cả nay vâng lời dạy bảo của đấng từ bi ấy là vì muốn hộ trì tam bảo vì một mục đích hộ trì tam bảo đây là cái điều cần thiết các vị làm việc có phải vì mục đích hộ trì tam bảo hay không Chúng ta hiểu thế nào là Phật? Hiểu rồi. Pháp là lời Phật dạy, chúng ta hiểu rồi. Chúng ta thường hiểu sai về chữ tăng. Ở đây thầy phân tích rộng cho chúng ta thấy. Niệm tăng là niệm sao? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng. Chúng ta cứ nhầm lẫn niệm tăng là nhớ ông thầy. Hay là niệm thanh tịnh là niệm sao? Nó mơ hồ quá. Cái gì là thanh tịnh mà nó mơ hồ quá. Cho nên phải dựa ở trên cái gì? Hình ảnh của các vị Thánh Tăng đời tử của Phật Thánh Tăng của Phật còn có 1.250 vị Các vị Thánh Tăng họ ra đời là vì sao? Họ có được cái vị trí của vị Thánh Tăng là vì đâu? Đó là vì tâm chánh trực Vì tâm công phu, vì tâm tu hành Vì cái tâm xả ly Vì cái tâm cầu quá vị giác ngộ Và họ tạo vô lượng những công đức lành Để họ dần dần đi vào cái vị trí của một vị Thánh Tăng thì vô tình chúng ta niệm tăng tức là chúng ta nhớ tới cái công đức của các ngài và nhớ công đức của các ngài tức là chúng ta tự học hỏi công đức đó và làm theo công đức đó do vậy cho nên niệm tăng nó sinh ra công đức là vậy phải vậy không chúng ta đọc những cái gương của thánh hiền chúng ta thấy thánh hiền làm nhiều cái việc hay quá nhiều cái việc tốt quá mà chúng ta chưa làm được ít nhiều chúng ta đang học hỏi theo còn nếu chúng ta không có đấy tới thì trong tâm mình ngã mạng nó sinh ra thôi và mình cứ nghĩ rằng mình làm cái gì là mình đúng người khác không có đúng nếu như chúng ta so với hành vi của các vị thánh thì tự nhiên chúng ta sinh tâm hố thẹn và chúng ta muốn học hỏi cái công hành tuyệt vời của các ngài ví dụ thế này chúng ta thấy chúng ta ca ngợi cái công hành của đức mục kiền liên nhân mùa vũ lan nhưng mà Chúng ta quên mất rằng lòng đại hiếu của xã lợi Phật cũng đau thua gì một kiện liếng. Thần thông của Ngài cũng đau thua gì một kiện liếng. Nếu không có thần lực vĩ đại như Ngài để giáo hóa ngội đạo độ sai, thì làm sao có thể xây dựng được một cái tinh xá kỳ viếng. Bởi vì Nam Ấn Độ lúc đó người ta dùng những cái phép thuật rất nhiều. Và Ngài là cái người chịu trách nhiệm đi kiến lập à, tinh xá, gọi là tại nước xá vợ đó, tinh xá kỳ hoàng và ngài phải sử dụng thần thông để nhiếp phục ngôi đạo đứng đầu trong ngôi đạo đương thời đó chính là độ sai ông ta có thần lực quán đại nhất như vậy thần lực của xá lợi phất đâu có thua gì ngài một kiện liếng nhưng thường là ngài sử dụng trí tuệ chứ không sử dụng thần thông rồi 
tới khi trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn nghe tin Đức Thế Tôn tuyên bố 3 tháng nữa Niết Bàn thì Ngài lập tức xin nhìn phép Đức Thế Tôn về ở tại quê của mình để hóa độ tất cả những tộc họ và Ngài đến tại quê sau 7 ngày giáo hóa hết tất cả những thành viên trong tộc họ và đặc biệt mẹ của Ngài kem ghét Ngài vô cùng vì sao? Bởi vì Ngài là người anh cả trong gia đình là một người giàu sang phú quý trong gia tộc nhưng mà bỏ hết có sáu anh em trai hay sau đó mà dắt hết đi tu do vậy cho nên người mẹ rất căm ghét người mẹ thờ ngoại đạo mà ông đã thể hiện cái 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 thoại tướng để giáo hóa các vị đã biết chuyện đó rồi phải không biết chưa à, có một số vị biết thôi thầy cớ thêm tức là ông ta về nhà và nói thưa mẹ lúc mẹ sinh con ra sinh ở chỗ nào bà giận lắm Bà muốn ông ở nhà lấy vợ Bà muốn ông ở nhà kế thừa gia nghiệp Nhưng ông đã xuất gia Và không những thế còn dẫn hết cả đàn em mình đi Cho nên bà kem ghét vô cùng Gia sáng này chẳng biết trao cho ai Nhưng bà vẫn Vẫn dẫn lấy Và vẫn đi vào trong phòng và chí Tôi xin ông ra ở chỗ đó Thì Đức Phật Ngài xin nói Ngài Sẽ lại phát lại nằm ở chỗ đó Và Ngài thị hiện Cái, cái tướng bị tiêu cháy thì lúc bây giờ Ngài có hai vị thị giá Và trời Tứ Thiên Vương Nghi Tôn Giả Sá Lễ Phất Đại Trí Đại Đệ Tử Quốc Phật Niết Bàn Cho nên trời Tứ Thiên Vương Mới xuống tận nơi để đến lễ Và cầu xin được phụng sự Được giúp đỡ Được làm thị giá Nhưng Ngài nói không ta không cần Ta có thị giá rồi Ngươi hãy đi lo phần sự của ngươi đi Hết trời Tứ Thiên Vương Rồi tới 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 đỡ thích Rồi tới trời đau lời à, Rồi Đao Lợi Thiên là một cái vị trời mà người ta người ta thờ ở dân gian người ta thờ là người ta nghĩ ông ta là chúa tớ sinh ra muôn loài khi vị trời chúa tớ này xuống thì lúc bây giờ hào quang cả một vùng trời chói sáng và đi vào trong nhà của bà đến quỳ dưới chân dưới, dưới cái bên giường đó và đến lễ tôn giả xá lễ phất bạch ngài à, trong cái lúc thể hiện nước bàn của ngài Nhà có cần con giúp đỡ gì không? Tôn giả xá lợi phát không? Ta không cần. Người đi lo phận sự của mình đi. Ta có thị giá rồi. Và khi vị trời này đến lễ ngài rồi ra đi. Bà mẹ thấy ngạc nhiên quá. Bà chạy vào. Bà nói con ơi. Cái ông đó là cái ông nào? Thần lực dối sợ mà tại sao ông lại con? Tôn giả mới nói rằng. Đó chính là cái ông mà mẹ thờ trên bàn thờ kia. Ông ta, bà ta ngạc nhiên Bà tôi thế à Đúng rồi thời gian hay thờ ông ta là người sinh ra muôn loài Nhưng ông Cũng chỉ là một cái vị thị giá ôm bình bác Cho Đức Phật thôi Chứ ông không có gì Đáng để mà thời gian tôn thờ Con Con Niết Bàn Ông còn xuống đánh lễ Để cầu xin Phước Đức Mẹ nên xét lại cái suy nghĩ của mình Bà ra bà nghĩ Thành con mình nó thật là vĩ đại nó thật là vĩ đại, lâu nay mình coi thường nó, nó thật là vĩ đại. Nó còn hơn cả cái vị chúa tế mà mình đã thờ cúng lâu nay. Và thế là bà gấp rút đến tìm Đức Phật và xin quy y Phật, quy y tâm bảo. Cho nên những cái hiếu hạnh như vậy, cái gương của những bậc thánh như vậy, các ngài làm chúng ta thấy hổ thẹn. Chúng ta không làm được bao nhiêu. Chúng ta không làm trọn vẹn những cái trách nhiệm của chính bản thân mình. Và chúng ta học ra Học đã mở rộng ra cái tầm nhìn Biết thêm một chút Thì tâm chúng ta nó giải trừ đi Một số cái si mê Và mỗi ngày si mê càng giảm đi Chúng ta niệm cái công đức của các ngài Đã hành động Đã thể hiện như vậy Đối với đạo nếu như cảm thấy Mệt mỏi và khó khăn Nên đọc tự truyện của Hư Văn Hòa Thượng Thì chúng ta thấy Mình tránh là gì đối với đạo hết Và thế là mình không có oán trách ai Cũng có giận hờn ai đó gọi là niệm tăng Niệm tăng là niệm như vậy Chứ không phải là niệm nhớ cái ông nào Mà là niệm công hạnh Giác ngộ giải thoát của những vị thánh tăng Thành ra ở trong công phu tu tập Chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng Rồi chúng ta sinh tâm hổ thẹn và sám hối Cho nên chúng ta làm mọi việc ngày hôm nay Vì mục đích để hộ trì tam bảo Nếu chúng ta đi chùa Mà vì cái gì đó Chắc chắn nó chỉ thêm tội báo mà thôi. Còn nếu chúng ta làm mọi việc 
để hộ trì cho sự tồn tại của Phật trong thời gian này làm mọi việc để cho Phật Pháp được lưu diễn được rộng rãi ra, được phổ biến rộng khắp và chúng ta làm sao cho đạo tràng thanh tịnh đó chính là chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tức là chúng ta đang hộ trì Tam Bảo và chúng ta muốn hộ trì Tam Bảo thì tất nhiên chúng ta phải hộ trì Tam Bảo chính ở trong lòng của mình một tánh giác ở trong lòng của mình mình thường sống với nó lễ phải sự chân thật mình càng học hỏi trau dồi nâng cao hơn nữa và chúng ta giữ cho tâm mình thanh tịnh vắng mặt tham sân si đó cũng là hộ trì tam bảo cái hộ trì tam bảo nó có hai nghĩa nghĩa bên ngoài và nghĩa bên trong nếu trong tâm chúng ta nhiều sân hận mà chúng ta đang làm cái việc cho tam bảo thì đó là tam bảo sân hận chứ không phải là hộ trì thanh tịnh tại tâm chúng ta đang sân chúng ta làm nó chỉ là sân mà thôi thành ra trước tiên phải giữ cái tam bảo ở trong lòng mình cho thật thanh tịnh trước vậy thì chúng ta hộ trì tam bảo bằng cách làm cho ma quân ẩn hình cái ma quân trong tâm mình nó ẩn hình thì ma bên ngoài nó cũng ẩn theo còn trong tâm chúng ta chứa đựng bao nhiêu thứ tà vậy thì thì nó còn hiện ra những cái nghiệp chướng sâu dày thầy có biết một cô phật tử nhưng không có tu không có tu phật quy thôi nhân dân là phật tử nhưng mà không có tu hành gì nhiều bao nhiêu vị này ngày xưa là cái bà đồng bà cốt của vợ của ông ông tổng thống nguyễn văn thiệu và bà này muốn làm cái gì là đồ hối bà đồng bà cốt này chỉ báo và bà lên đồng lên cốt bà ứng nghiệm bà nói rất là đúng các vị biết nó đúng là vì sao bởi vì cái thời hưng thịnh của tổng thống cái thời hưng thịnh của bà cho nên đồng cốt nó dựa vào nó nói cũng đúng nhưng người phàm không hiếu thành cứ nghĩ người này có nhiều cái quyền năng và chỉ dạy nhiều cái điều đúng cho nên cúng dường tiền cho tiền rất là nhiều nhưng mà rốt cuộc sau bảy lâm thì cũng tan hoang rồi cũng đến tại mỹ và à, sống một thời gian cũng đi theo cái nghiệp đó và gần đây thì tan ra bãi sáng và bây giờ luôn luôn xung quanh mình thấy toàn là ma có toàn là ma nó bao vai suốt ngày nói chuyện với ma và cứ thấy ma không không thấy người buổi tối lại là thấy ma nằm xuống nhìn trên trần cũng thấy ma và đi tìm thầy nhờ thầy hóa giải thầy dơ hai tay đầu hàng thầy nói thật tại sao bởi vì chỉ khi nào ngồi xuống tự sám hối thì bắt đầu cái niệm thiện nó, nó tăng trưởng lên cái điều kia mới tăng xuống còn nếu không thì không có vị thầy nào đủ năng lực để chuyển hóa. Phật cũng không đủ, đừng nói chi là thầy. Cho nên điều này chúng ta tự cánh tính nghiệp chướng do mình tạo ra. Là mình càng chắc trọng lên nặng nhập trên đầu mình mà thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta hộ trì tam báo. Tức là làm cho ma quân nó ấn hình. Khiến cho người tự cao tự đại và người tăng thượng mạng. Cái người tự cao tự đại đây là gọi là lúc nào cũng nghĩ là mình hơn người khác. Mình đúng hơn người khác, mình tài giỏi hơn người khác. Đó là tự cao tự đại tự cho rằng mình vĩ đại, mình hoàn chính và tăng thượng mạng là thậm chí tự cho rằng mình đã chứng rồi. Thầy nghe rất nhiều người chứng, thậm chí học trò cũng đi tán thán ông thầy mình chứng. Ở Việt Nam có cái ông thầy ông tự xưng là A La Hán, rồi người thiên hạ chửi ông quá trời quá đất mà ông có A La Hán thiệt hay không không biết. Nhưng mà trong kinh điển thì A La Hán chưa bao giờ nói rằng mình là A La Hán. Những ông tự xưng ông A La Hán. Rồi ở hai ngồi đây cũng có một số vị là học trò đi tăng bốc ông thầy mình lên bằng cách nói á, là thầy mình là A-la-hán à, tất cả những điều đó chỉ là cái điều tự cao tự đại hay là những cái điều gì tăng thượng mạng tăng thượng mạng A-la-hán là gì? là vô sanh mà vô sanh mà còn thấy có người có người và có mình là A-la-hán thì đó là hữu sanh chứ không phải là vô sanh và nói như thế một câu tức là đã tự đạp đổ cái câu nói của mình nhưng mà tăng thượng mạng cho nên sinh ra những cái, cái lời nói như vậy và nếu có lời nói như vậy thì những chúng sanh nào mơ hồ những chúng sanh nào không hiếu thành ra mới mới tin theo và cung phụng như vậy câu nói chỉ là tôn vinh cho lợi dưỡng chứ không phải là hộ trì tam bảo à, như vậy chúng ta hộ trì tam bảo bằng cách là làm cho những người tăng thượng mạng nó tan xuống cái tăng thượng mạng trong lòng của mình đó nghe không chứ mình đừng có mình người ta ngã mạng mà mình có nói người ta cũng ghét thêm chứ người ta không có dừng đâu phải tự chiết phục tự mình điều phục tâm của mình rồi khiến cho người chưa trồng căn lành phải trồng căn lành 
cái chữ phái này thầy nghĩ là nên mình dùng chữ là dịch là nên cái chữ cái chữ phái này nó chữ hán nó gọi là đương đương thì nó có hai nghĩa là nên và phái nhưng mà quý ngài ở Việt Nam ngày xưa thì hay dùng cái chữ là là phái Đó. còn ở phương Tây này nó khó chịu khi những câu nói ra lệnh hay là áp đặt thành ra dùng chữ là nên nên tức là người ta có quyền trồng hay không trồng đó là tự họ phát tâm chứ không có ra lệnh cho họ được khiến người chưa trồng căn lành phải trồng căn lành người đã trồng rồi thì làm cho căn lành thơm lớn căn lành nghĩa là gì tức là những cái tư duy và điều lành đó là căn lành chúng ta có căn lành và căn ác căn ác là những cái căn mà nó nuôi dưỡng những cái tư duy và ác suy nghĩ và ác và hành động và ác nhớ nghĩ về những điều ác còn nhớ nghĩ về điều lành suy nghĩ điều lành và làm theo những điều lành đó gọi là tư duy và căn lành làm cho căn lành thơm lớn ai cũng có căn lành hết con người chúng ta có khi rất vui vẻ rất thoải mái bao dung tha thứ đầm bọc người mình thấy rất nhẹ nhàng nhưng có khi chúng ta cũng nối tam bành lục tạc chúng ta cũng khó chịu đủ điều như vậy rõ ràng là tùy đó mà chúng ta khởi cái tâm sử dụng mình muốn sử dụng cái loại gì trong tâm của mình và sử dùng cái đó thì cái đó nó, nó sai sử mình gọi là thập sứ đó nó sẽ sai sử mình thành ra cẩn thận đừng nói nó sai sử mình nữa nó sai mình hoài thành ra mình mới ở trong luân hồi đó khiến cho người hay chấp uh, chấp lấy chỗ sở đất đấm trước tà kiến tức là chấp vào cái khả năng biết của mình cái chút hiểu biết của mình và đấm say trong cái tà kiến tại vì tất cả các pháp vốn là vô tướng thấy các pháp vốn vô tướng tức là thấy như lai nhưng chúng ta thấy các pháp là hữu tướng tức là đã thấy sai rồi nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đúng thế là đúng kia là đúng đôi rồi mình chấp chặt ở trong đó bản thân mình như huyễn mình cũng không chấp xin lỗi mình cứ chấp rằng mình là có thật bao nhiêu đó thôi là mình muốn tu mà bỏ được cũng không phải đơn giản chút nào phải phát tâm xả bỏ chấp trước khiến người ưa tiểu thừa không ưa đại thừa người ưa đại thừa sinh tâm hoan hỷ tiểu thừa chúng ta thấy tư tưởng của các ngài ngày xưa cho tới bây giờ đều có một cái ý nghĩa giải thoát như vậy đó chúng ta học Phật mà có lúc mà chúng ta chiến dương cái giáo nghĩa này bằng cách chúng ta đạp đổ giáo nghĩa kia chúng ta nói không cái đây là đúng cái kia là không đúng nhưng mà thực ra mà nói cái mà không đúng của họ đấy nó có giúp cho tâm họ thanh tịnh không nó có giúp cho họ đạt được một cái chữ an lạc hay không phải để ý những điều đó có đôi khi ví dụ như bây giờ Phật giáo Nam truyền họ có tư duy thế này họ nói rằng là những cái vị tỳ kheo đương thời sau thời Phật niết bàn những vị tỳ khiếu trế này họ muốn đem Phật Pháp đi xa hơn Nhưng mà bởi những cái giới hạn của giới luật Chẳng hạn như Họ muốn vượt qua một cái vùng sa mạc Mà không có Không có thức ăn Và họ không vượt qua nối Có chỗ đó không có cư dân đời sống Thì làm sao họ khắc thực Không cho họ mang đôi dép Làm sao họ được vượt qua những con núi được đó. Rồi nó có những cái trở ngại như vậy Thành ra mới chế định là nếu như mà đồ ăn để cách một đêm mà không có hư thì cũng được ăn. Nhưng mà Phật thì không, chỉ là đi khắc thực thôi. Một ngày ăn một bữa khắc thực thôi. Không có đỡ đỡ đồ ăn cách đêm. Hoặc là khi mặt trời quá ngọ, chưa quá hai lóng tay. Mà ở cái làng, cái làng này người ta cho ăn ít quá. Qua cái làng khác người ta cho ăn thêm. Mà chưa quá ngọ thì có thể ăn được nhưng phật thì cho ăn một bữa thôi không được ăn hai bữa bao nhiêu đó thôi là các vị đã tranh luận và quá trình là mở rộng ra thì các vị tăng này họ có sức khỏe họ đi còn các ngài kia thì sao tôi tu giác ngộ được rồi giải thoát được rồi còn chúng sanh đã chìm đắm là việc của nó phá giữ gìn truyền thống của phật cho nên cái cái, cái thế hệ lớn mà họ giữ gìn truyền thống nó tập hợp lại thành một nhóm gọi là thượng tọa bộ do ngài một liên đế tu đứng đầu À, rồi thứ xin lỗi ngày thường tôi bộ chứ không phải một một liên tại một liên đó tu là tới mấy trăm năm sau rồi tới cái nhóm thứ hai thì họ thành lập ra đại chúng bộ cái đại chúng là cái số đông những người muốn điều hành pháp xa gần mà túi trẻ thế là thường tôi bộ họ
họ chỉ trích đại chúng bộ và nói rằng đó là vi phạm giới điều của Phật đó là cái người lai căn đó là cái người mà mà biến thái không phải là cái đạo Phật nguyên thủy thế là cái dòng tư tưởng đó cứ truyền mãi truyền mãi truyền xuống cho tới chẳng hạn như hiện giờ hiện giờ cư sĩ Phật tử tại Thái Lan người ta xem các thầy Phật giáo Việt Nam hay các thầy mà đi theo cái bát truyền á thì họ xem như là một cái cơ một cái cư sĩ lai căn một vị cư sĩ cạo đầu vậy thôi chứ không phải là một vị xuất gia chính thống và họ dạy cho phật tử của họ và phật tử của họ thấy các vị ăn thịt cá một bữa trưa và à, tướng như vậy thọ giới như vậy thì họ nghĩ đó là vị xuất gia còn còn những cái vị như là phật tử phật giáo việt nam thì không phải là người xuất gia thành ra là có nhiều vị mà đi học ở ấn độ đó hồi xưa tại nhớ các thầy lớn đó, họ nói như thường tọa viên chánh cái cửa thầy nghe tôi nói rằng đó là mấy mấy người phật tử thái lan họ nhìn mình họ không bao giờ họ, họ bái đâu họ chào chào cho vui họ không phải là họ họ lỡ bái như là bái một người xuất gia à, tại vì sao bị những cái truyền thống nó như vậy tại vì họ chiến dương cái đó bằng cách đạp đổ cái kia nhưng mà nếu như không không có cái tư tưởng mở rộng thì xin thưa phật giáo trung hoa đại lục làm gì sinh ra được phật giáo tây tạng làm gì có làm gì xuống tới phật giáo việt nam như thế thì rõ ràng phật giáo tự đóng khung cái ảnh hưởng của mình rồi cho nên trên tư tưởng giải thoát là chính còn hình thức thì không hình thức thì tuy đó mà ứng xử thành ra các vị đại chúng bộ họ vẫn dựa vào luật di giáo của phật phật nói rằng sau khi ta niết bàn có những cái điều khoản nhỏ nhặt không có quan trọng thì các ngươi tùy theo các quốc độ mà giữ hoặc là không giữ nhưng những cái điều kiên bản lớn thì không được thay đổi tư tưởng của phật rất là giải thoát thì các ngài lấy cái tư tưởng đó làm chính để đem phật giáo đi khắp mọi nơi cho nên hôm nay chúng ta xin tâm hố thẹn sám hối không coi thường những người tiểu thừa cũng không tự mãn những người đại thừa cũng không chiến dương cái pháp môn mình là tối thượng và coi thường những cái pháp môn khác miễn là thấy người đang thực hiện đang tu hành mà có sự an lạc có hạnh phúc có sự giải thoát là chúng ta nên ủng hộ chúng ta nên hưởng ứng không có nên nói cái lời chống trái trong những cái cái việc như vậy ở đây chúng ta thấy rơi khối cái pháp à, khen tiếu thừa và chơi bay à, chơi bay đại thừa và khen tiếu thừa hoặc là ngược lại với lại với pháp từ bi này lớn hơn tất cả các việc lành tại sao đây là một lời tán tháng tán tháng chung chung ở trong tất cả các kinh bởi vì nếu như không có cái sự khiêm tốn thì ngược lại chỉ là sự ngã mạn sám hối là để dẹp trừ cái tâm ngã mạn và lòng khiêm tốn sinh ra và từ đó cái ngã nó mới mất dần dần đi còn tu tập mà càng tu càng nuôi cái ngã mình to tướng thì người đó tu sai rồi đó thật sự tu sai rồi đó tu mà chỉ cần tới hôm trước cái ada này nói thầy nói thưa thầy có ông hòa thượng cái ông giận ông giận thầy thầy nói hòa thượng sao còn giận ngạc nhiên quá thầy nói hòa thượng sao còn giận được mà con giận chưa phải là hòa thượng mà hòa thượng thì không có giận cho nên nói ông thầy gì đó giận thì cũng còn được tại ông thầy là cái nghĩa giống như là cái nghĩa phàm hơn nên thì nó còn giận còn hờn nhưng mà hòa thượng nghĩa là lực sanh tức là sanh cái gì sanh cái sự mát mẻ thanh tịnh giải thoát an ổn cho người khác còn hòa thượng mà sinh cái gì sinh lúa cháy sinh nóng giận sinh sự khố đeo phiền não cho người khác thì không phải là hòa thượng nữa cái nghĩa của nó như vậy cho nên dùng cái chữ đó là phải đúng như vậy ngày xưa tôn giả xá lợi phất ngài là đại đức thôi mà đại đức già cho nên gọi là đại đức trưởng lão còn bây giờ đây là là thầy quyền châu là thượng tạ rồi là không khiếp còn hơn hơn ngày xá lợi phất nữa dễ sợ không cho nên những cái chữ nghĩa như vậy nghe thấy mà hổ thẹn chứ đừng nói rằng là người ta gọi vậy là mình thấy hay ngày xá lợi phất mà ông đại đức thôi đại đệ tử đại trí của phật và sao là đại đức còn hòa thượng còn thêm thượng tạ nữa thượng tạ lên hòa thượng nữa thành chúng tự mình đặt ra những cái ngôn ngữ đó rồi tự mình quy định mình tăng bốc lên mà nó sai đi cái nghĩa của nó như vậy thưa quý vị ở đây cái cái việc sám hối này trong tâm mình nó diệt trừ ngã diệt trừ cái báo thủ chấp trước làm cống cao ngã mạng thì ngã nó mất 
và cái ngã nó mất đó là yếu tố đầu tiên để chứng được a la hán rồi bắt đầu tiếp bước nữa là phá đi cái chấp pháp và phá ngã phá pháp đi vô cảnh không và dứt bỏ cảnh không thì chứng thành phật quả cho nên bồ tát còn còn phải sám hối huống chi là phàm chúng ta thầy thầy đang làm gì thầy đưa tay lên phải không hay là tại đây ta đưa cái gì cái dù chuông lên phải không và chúng ta đều nói rằng thầy đang đưa dù chuông lên nhưng mà ở trong nghĩa giải thoát thì sao thân này là như huyển cái này bán thở cũng như huyển và con mắt của các vị nhìn cũng như huyển và các vị thấy qua chuông này thức sinh ra cũng như huyển cho nên các pháp vốn vô sanh mà nói rằng có người đưa lên dài là là sai rồi là sai với cái tự tánh thanh tịnh của nó rồi Thấy vậy không Nhưng mà bây giờ Nếu không có những cái quy định của sự tướng Thì chúng ta thế gian này nó loạn hết Thành ra vẫn ở trong cái sự tướng Nhưng chúng ta ở trong Luôn tâm niệm ở trong cái gì Cái bản tánh vô sanh Cho nên các ngài thể hiện vô lượng Ở trong cuộc sống này Mà các ngài có sự giải thoát Còn chúng ta thì đụng đâu là chấp đó Thành ra mới nói nhất cử đồng niệm chẳng có chi là chẳng phải tội báo chúng ta chấp trong đó cho nên mới sinh tội báo đó và lục căn tác với lục trần tạo ra vô lượng tội rồi cứ quằn 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 ở trong đó đây là con của tôi đây là cháu của tôi rồi nó đâu tôi khổ à, muốn đi đâu chút xíu nhà nó đau bụng là chúng ta dừng nó có những cái cánh như vậy đó ừ. rồi rồi nó có một cái duyên ta cười đó cái anh nhỏ này anh tên thái dụ tịnh an hôm nay 14 tuổi Hồi đó thầy cho cái pháp danh quan toàn Anh có cái ông Vong đi nhập Ông Vong này ông nhập luôn rồi Mà càng ngày càng nặng Ông nhập đó là Ông gần đây ông bóp cổ Bóp cổ bằng cách nào các bạn biết không Tức là là Ông sử dụng hai cái tay của đứa bé đó Và tự bóp cổ mình Bóp cổ tới mức thơm rồi à, Thì nó khiến làm sao Không biết mà ở trong nhà có bao nhiêu tiền là đun vô anh nhảy Tạo ra cái bệnh này bệnh kia Mà y học có tay không biết cách nữa Rồi Cái anh, anh, anh người, ông cha này Thương con lắm Hình như là cũng uh, 6-7 năm nay Là cứ cẩm thằng con đi chỗ này chỗ kia Có bao nhiêu tiền là lo cho thằng nhỏ này à, Và thầy Thầy mới nói với anh ấy, Thầy mới nói là cái nghiệp của anh ấy. Anh nói con làm nó có nghiệp thầy Con Hồi nhỏ giờ con cũng làm gì xấu xa với ai hết con cầm cụi làm ăn buôn bán cái dành tiền nuôi con thương con lo cho nó chứ con làm gì đâu thầy mới nói không tại thằng con là nó sinh làm con của anh và anh thương nó cho nên cái nghiệp của anh có cái nghiệp xấu trong đấy nó không có thì tại sao anh đối diện với một cái quả báo như vậy nó đâu nó khổ là cái nghiệp của nó rồi chứ mà anh với nó cảm nghiệp cho nên anh buông thằng nhỏ ra đi và anh sám hối đi nó sẽ hết các vị biết nó nó không nghe gần đây á hết rồi bốc cổ ngày hai lần mới gọi điện cho thầy mà cái thằng nhỏ nó lạ lắm nó nghe tên thầy Quyền Châu là nó ớn rồi thành thành ra là nghe thầy cái nó nó dừng lại nó dừng lại rồi thầy nó mới nói thứ này thứ ba chừng nào mình đi về cái thầy nói con về chi cái nó thôi nhưng mà ta chiều nó hỏi ba nó thưa thầy ba chừng nào con đi về ba nó chưa biết cái nó ngã đùng ra liền nó ngã đùng ra nó ôm nó nói nó bị nghẹt bệnh máu não rồi nó đau đầu quá nó lên nó lộn nó làm dớ sợ lắm là mỗi lần như vậy là ông cha tìm thuốc giảm đau cho nó uống vô thầy nói đừng cho nó uống ông cha ngạc nhiên ông nói, ủa sao thầy thầy nói anh tin thầy đừng cho nó uống nó không có bệnh gì hết á nó muốn nằm nó chỗ nằm đấy đi anh đi ra ngồi đi nó muốn chết cho chết thế là anh em im chặt và tự nhiên bình thường mà hiện tượng nó làm cứ ngay nào cũng như vậy chúng ta thấy cái nghiệp dễ sợ không cho nên ra thầy muốn nói thêm là cái hiện tượng là kết nghiệp với nhau nghiệp bản thân của mình và sự kết nghiệp với nhau và nó ràng buộc chúng ta ở trong này và chúng ta cứ chạy quằn 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 trong đây và chúng ta cứ nghĩ đó là con đường đúng của mình nói như thế không có bắt trước được tùy theo tình huống mà xử lý chứ không biết ngõ thấy người ta đâu nói nằm đấy không sao đâu nó chết thiệt á phải đưa đi bệnh viện ha chứ đừng bày nói ở do thầy Quyền Châu vậy nên đưa đấy không sao 
Thế là nó chất thiệt á Chất thiệt là nó nói do hẹp thầy đó Việc tiếp theo Pháp này là chỗ quy y của hết thể chúng sinh Là cái pháp sám hối nó diệt trừ tự ngã Đó chính là cái chỗ mà chúng sanh nương 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 về Tại vì nương vào đó đỡ mình mình vô ngã Để mình giải thoát sanh tử Như mặt trời sáng ban ngày à, Ngày sáng ngày vui tại đứng cô Như Hương ở bên máy sao xét đợt này có các vị sáu vị ở các tiểu bang khác và dự khó tu à, các vị biết cô Như Hương là cái vị Phật tử mà thầy rất là quý trọng ngày xưa đến tại máy sao xét cô Như Hương là cái người à, ủng hộ và chia sẻ với thầy rất nhiều trong đạo tràng bên đó mà cô hối thầy thưa thầy cái mơ hốc gác đâu cô cái cành cùi của nhìn này mà cái mơ hốc gác chỗ đây cô không có thấy Thầy mới nói phía bên đây cô Thì cô nhìn mà cô thấy Cái việc đó là cái việc bình thường xảy ra trong cuộc sống phải không Đôi khi mình kiếm cái gì mình không để ý Mình cứ nghĩ chỗ mình đỡ chỗ đấy Nhưng mà có người họ rơi qua chút xíu mình lại không thấy Cái việc là rất bình thường Nhưng thưa quý vị ấy, Cho nên ở trong tâm mình cũng vậy Khi mình Mình chấp chung cái gì, mình chăm chút cái đó Mình bám chắc cho cái đó Thì những cái khác mình không thấy nữa Nó là vậy đó Trong cuộc sống là nó vậy đó mà chỉ cần mình lui lại chút xíu Thì mình thấy được Thấy là gì? Là ánh sáng Cho nên lui lại đó là hình thức xám Cái hình thức dẹp trừ ngã Nó mới thấy đường được Có những điều tinh tế nhỏ 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 vậy đó Mà chúng ta phát hiện ra Là tại chúng ta cứ nhìn tới nhìn tới Và chỗ đôi khi chúng ta nhìn thấy một đường đó thôi Nhưng mà nó ghép vào trong một cái tống quát Thì chúng ta không thấy Pháp này sám hối là nó như là mặt trời Sáng ban ngày như là mặt trăng chiếu ban đêm Đó là hai cái hình ảnh Ánh sáng để minh chứng Pháp này là trầm con mắt Là trầm con mắt Muốn thấy mọi thứ Phải bỏ đi cái tự ngã Phải lui lại mới thấy được Là đạo sư, là cha mẹ, là anh em Là chân thiện tri thức của người tu hành Đồng đi đến đạo tràng Đoạn kinh này, đoạn câu Mấy câu này đã tán tháng Diệu dụng của Pháp này và ai muốn thành tựu đạo tràng không thể nào bỏ được pháp này đây là pháp sám hối không riêng gì pháp sám hối từ bi này mà tất cả mọi cái phương thức sám hối chúng ta không được bỏ nếu như bỏ cái phương thức sám hối là chúng ta sẽ thất bại đó tại sao mà các cửa chùa bao nhiêu năm cứ mỗi nửa tháng lễ sám một lần đạo tràng chúng ta bác quan trai mỗi tháng bốn lần ở trong đó có hai kỳ à, 14 và 30 âm lịch do vậy cho nên chúng ta lệ hồng Lệ hồng danh trong bản Phật Thì chúng ta đã sám hối rồi Cho nên chúng ta bỏ qua nghi thức Chứ đúng ra chúng ta nên giữ cái này Để sinh tâm hố thẹn và tu hành Pháp sám này Thân thích hơn huyết nhục Huyết nhục tức là đời này Qua đời kia rồi nó tan đi Nay kết thân là cha mẹ anh em Nhưng mà sang đời sau rồi chưa chắc Nó là như vậy đó Nếu như có, có kết duyên lâu lắm Thì cũng ba đời thôi là cũng tan sang chỗ khác nó giống như bèo trên mặt nước Cứ tầm lại một nhóm Kết thành dòng tộc Rồi xuyến dương cái dòng tộc đó Rồi cái tan ra qua kiếp khác Thì lại kết vô cái cái cái, cái dòng tộc khác Vô cái bè khác thôi Pháp sắm này Nó thân thích với chúng ta Phải nhìn thấy như vậy Đời đời nó theo nhau Giàu đến chết cũng không rời nhau Nếu chúng ta muốn thành tựu Phải giữ cái pháp này Vì thế nên gọi là Pháp sám này là từ bi đạo tràng Chúng ta hiểu chữ đạo tràng là nó rộng rãi vô lượng như vậy đó Chứ không phải là một đời này hay là một kỳ này một khóa này là xong thôi đâu Hôm nay đại chúng ẩn thân hay hiện hình trong đạo tràng Các bạn tin điều này không? À, tin điều này không? À, ông cụ, bà cụ của anh Tâm Đức không có biết rằng là có đây hay không Nhưng mà Tâm Đức nói với thầy là hồi, 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 hồi tối nằm chỉ bao Trước đây thì nằm trên bao thấy ông cụ bà cụ rất là khổ đau, lo lắng. Và từ ngày thính, thính ông bà cụ vừa đây, Tâm Đức nằm trên bao thấy ông cụ bà cụ rất vui vẻ. Hay là do lòng anh Tâm Đức vui vẻ mà thấy nằm trên bao thấy như thế là chẳng biết. Nhưng mà dẫu sao đây nữa thì người còn sống chúng ta cũng có một sự yên ổn. Cho nên nó cũng có ấn thân hay hiện hình đó, nó cũng rất là phức tạp. Mà đối với thầy, thầy tin là cái sự... Cái, cái, cái những cái vị ấn thân rất là nhiều Tại vì trong, à, trong cái thế giới muôn màu này á, 
Thì cái nghiệp chúng ta là con người Cho nên chúng ta nhìn vào cái tầm nhìn đây Nhưng mà nếu nghiệp chúng ta thấp xuống Thì chúng ta sẽ nhìn khách khác Và cao hơn một chút chúng ta sẽ nhìn khác Nếu như tà chúng ta sẽ nhìn khác và Chánh chúng ta sẽ nhìn khác Những cái vị thiên long bác bộ hộ Hát chân thần là rất là nhiều Họ luôn luôn gia hộ cho người tu hành Nhưng người tu hành suốt ngày Cái nằm y ngủ Ai mà gia hộ nổi Phải phải không Cho nên mình phải đứng vậy mình làm gì đó Người ta mới gia hộ Cô muốn đi học Thì lúc bây giờ mới có ông giáo sư chứ Mới có người giúp đỡ mình học chứ Còn giáo sư thì có Mọi phương tiện có mà con muốn học thì chịu thôi Đâu có làm sao được phải không Cho nên sự gia hộ Phải có cái tâm chúng ta khởi lên Rồi bắt đầu có năng lực gia hộ Nó tiếp theo Ví dụ chúng ta muốn xây dựng Một cái viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc Đúng với cái tầm vóc chuyên nghiệp của nó Và Chúng ta đang từng bước Làm điều đó một cái công trình lớn không phải là một hai ngày mà thành tựu Và ảnh hưởng của nó Cũng không phải là một hai thế hệ là hết Như vậy thì chúng ta biết công trình này công trình lớn Và cần phải làm cái gì? Làm nhiều ngày Và làm nhiều việc Như vậy thì bắt đầu là Lâm thần hộ pháp bắt đầu họ mới gia hộ mình Còn nếu như mình khởi cái tâm là thôi mình khối Mệt quá chán quá không làm nữa Thì chứ Thì sao? Thì ma nó gia hộ nó có, có chứ cái tâm mình hướng nào là cái đó nó đi theo Bây giờ ma nó Ồ thằng này nó không tu nữa rồi Thôi giờ mình vú đi chờ Còn khi mà cái người này muốn tu Thì thiện thần hộ pháp họ gia hộ Cũng giống như vậy chúng ta có cái tâm thiện thì Người nào muốn chúng ta giúp Chúng ta giúp Còn thấy người ác chúng ta không giúp Nhưng mà nếu chúng ta đi muốn đi buôn bán ma túy Thì ra ngoài kia là có người liền Có những cái cái cái, cái nhóm xã hội đen đó Nó đang chờ Đi vào nó để nó sai sứ thì nhóm nào nó ra nhóm đấy Trong sự gia hộ rất là màu nhiệm Ở chùa này cũng có một vài vị Cũng gặp ma nó nói chuyện mấy lần Nhưng mà thầy không có dám nói nhiều Sợ các vị sợ Có cái bà với ba đứa con Người Mỹ Chắc ở đây lâu rồi Nhưng mà <cười> Tôi chắc không dám về thông kinh phải không Tôi ở chùa trông hơi con mình thầy Thầy tối ngồi chơi mấy ma thôi Pháp sám hối này thân thích hơn huyết nhục à, Xin lỗi Hôm nay đại chúng ẩn thân hay hiện hình trong đạo tràng Đây là lời nói chung cho tất cả hai cảnh giới Lập ra pháp này đều phát đại tâm Tức là phát cái tâm lớn lao mà sám hối Vì có 12 nhân duyên Tức là 12 cái lý do mà pháp này được thành lập Lý do thứ nhất Là nguyện hóa độ sáu đường chúng sanh không có hạn lượng Đó à. Cái tâm của chúng ta có khởi nổi không? Đổ cả thiên chúng cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngạc quý và súc sanh không có hạn lượng. Hễ có duyên độ là chúng ta sẵn sàng hóa độ. Tâm chúng ta có đủ phát tới chừng đó chưa? Hay là thấy chư thiên ở dầu sang mình độ chứ? Không phải như vậy. Chư thiên dầu sang nhưng họ vẫn ở trong cái, cái khổ đau sanh tử. Chỉ có người muốn thoát lên sanh tử thì mới thực sự là con đường trọn vẹn. Còn cõi nào vẫn có giới hạn của nó Nhưng ở đây chúng ta hóa độ vô lượng chúng sanh Thứ hai Là nguyện báo Nguyện báo đáp tứ ân Không có hạn lượng Nguyện báo đáp bốn trọng ân Ân quốc gia Ân gì Ân sư trưa sân Phật Ân quốc gia Ân sư trưởng là thầy bạn đó Và ân cha mẹ <cười> Những cái ân này chúng ta phát nguyện chứ không phát nguyện làm không nổi. Chúng ta thương chúng ta tất nhiên ai mà chẳng thương cha mẹ. Nhưng cái hành động của cha mẹ theo cái nghiệp tính riêng của họ, đôi khi họ làm cho mình khổ đau nhiều, mình cũng trở nên oán cha mẹ. Và cha mẹ muốn đặt đỡ con cái theo ý của mình, nhưng con cái nó không có có làm theo. Tại vì nó có cái nhận thức và cái 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 niềm vui hạnh phúc riêng của nó. Nó không thể nào vui ở trong cái, cái cách đặt đỡ của cha mẹ. Thì cha mẹ cũng xin oán hận con cái, con cái. Đó là những cái hiện tượng mà Phật tử Việt Nam bị rất là nhiều. Chúng ta giàu muốn hay không, vẫn ở trong một nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Thật, trong máu chúng ta là cái máu máu ăn cơm, ăn gạo. Là cái máu của phương Đông. Thiếu cơm gạo chúng ta chịu không nổi. Rõ ràng là như vậy đó, chúng ta ở Mỹ lâu chứ mà không ăn thức ăn của Mỹ. Có phải không ạ? Cho nên trong máu chúng ta nó đã có những cái tố chất đó rồi. Thì chúng ta ở nơi mình 
cái nền văn minh nông nghiệp lúa nước tức là nền cái nền văn hóa nó nó, nó thụ động còn cái văn hóa Âu Mỹ này là văn hóa di động ở trong cái 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 nền à, du mục nó di chuyển nó quen rồi ở trong máu của nó rồi thành ra chúng ta ở đây chúng ta tư tưởng của mình nền tảng là văn hóa phương Đông mà chúng ta sinh sinh hoạt trong văn hóa phương Tây cho nên đôi khi chúng ta thấy nó mệt chẳng hạn như chúng ta thuê cái nhà ở thôi người Mỹ họ thuê cái nhà họ có quyền họ trả tiền hợp đồng đàng hoàng không được nói họ họ làm đúng thì hợp đồng họ sinh hoạt đó là cái quyền của họ nếu như mình mà không lo cho họ theo hợp đồng đó là họ có quyền kiện mình cho nên họ đi ra đi vô thoải mái còn bây giờ người Việt Nam mình đi thuê nhà mình cứ nghĩ là người ta chủ nhà mình ở kế thôi Ở trong khi hàng tháng mình trả tiền nhưng mà mình không sử dụng cái quyền đó còn nếu mình sử dụng cái quyền đó thì cái người Việt Nam kia nói ồ nhà của tôi mà nói vậy cho đi chúng ta thấy lạ không tức là chúng ta thấy cái cái văn hóa mình nó lại xung đột rồi thì bao nhiêu đó trong sâu thẳm của tâm hồn mình nó có những cái khổ đau nó có những cái mệt mỏi thì ở đây ta thấy nhiều phật tử cứ hở gẹp cái tin gì một chút xíu là bắt đầu nghĩ lo rồi hoang mang nhưng mà ta thấy người Mỹ họ thấy bình thường họ không quan tâm nhưng mà nhưng mà chúng ta cũng nhanh quên bởi vì sao bởi vì một ngày có rất nhiều cái tin nó đi qua trong đầu chúng ta tin này tin nọ đâu thứ hết năm bảy ngày là có tin khác năm bảy ngày là bao nhiêu thứ tin nó đi qua thành chúng ta cứ chạy theo cái đó đôi khi là trước đó nói vậy mấy ngày sau nói khác liền tin nó đi qua đầu mình nhiều quá vọng tâm chúng ta sinh ra quá nhiều cho nên cố gắng dừng lại bớt nên để chúng ta niệm những cái ân thành người Việt Nam ít nhiều chúng ta cũng thương quốc gia Việt Nam và chúng ta uh, cư trú ở Mỹ thì dĩ nhiên chúng ta phải làm những cái việc để bảo vệ cái đất nước này đó là cái, cái quốc gia Mỹ đã che chở chúng ta đang sống chứ không phải là chúng ta ngồi đây mà làm tất cả mọi việc cho Việt Nam còn ở Việt Nam thì làm mọi thứ cho Mỹ nó không phải như vậy Phật dạy nhận đời tứ của ngài ở tại quốc độ nào đều phải giữ gìn cái quốc độ đó vì chính quốc độ đó giúp cho mình có đời sống tốt nếu ăn Phật xuất gia bỏ đời học đạo đem cái ánh sáng giác ngộ soi chiếu chúng ta tướng niệm ăn của Phật nếu không có sự giác ngộ của Phật thì không biết bây giờ mình có cái hiểu gì hay hơn hay không hay là vẫn là những cái tà kiến đầy đầu rồi ân cha mẹ mình nói cha mẹ mình làm hại mình nhưng thực ra nếu không có cha mẹ thì làm gì có mình ít nhiều gì mình cũng đang mang cái ơn của cha mẹ không thể phú nhận được điều này rồi cái ân của của thầy bạn nếu không có thầy dạy mình thành biết chữ được rồi không có có có, có người bạn ít nhiều gì cho dầu xấu hay tốt hơn nữa thì vẫn là những cái bài học cho chúng ta chúng ta nhìn những góc độ đó thì ít nhiều vẫn là cái ơn cái thái độ đó đôi chi cái mục đích không phải là để chúng ta quỳ lị để chúng ta đi làm mọi việc để chúng ta phụng sự đó nhưng mà đôi chi để chúng ta niệm niệm tri ơn để mình không có chấp mình tri ơn cho nên mình không chấp còn mình chấp tức là mình vong ơn rồi mà mình xá cái chấp tức là mình giác ngộ cái vấn đề chính là đỡ thay đổi chính mình chứ không phải là mình tri ơn quốc gia bằng cách mình làm mọi thứ để bảo vệ quốc gia không phải như vậy cái đó là cái sự tướng thôi còn cái lý tính bên trong là để mình tri ơn để mình chỉ để mình xả ra cái chấp thì cái chấp nó tạo ra đỏ lạc thành ra xả chấp tức là giác ngộ nếu được chưa hả những cái, những cái yếu lý này chúng ta phải nhìn ra thứ ba là nguyện thần nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho chúng sanh thọ cấm giới của Phật không sinh tâm hủy phạm chúng ta muốn hủy phạm cái giới gì là chúng ta khởi cái tâm trước nếu không có tâm không thể nào hủy phạm nhưng một khi sám thì sao thì cái tâm chúng ta sẽ hổ thẹn mà do cái hổ thẹn đó mà cái tâm nghĩ ra cái điều cái 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 cái, cái điều phạm nó không sinh ra được đây là những cái điều mà chúng ta đợi hồi xưa hòa thượng văn bửu có dạy thêm một câu ngài nói thế này ngài nói um, cố gắng tu tập giữ tâm mình thanh tịnh mặc dầu không làm được cái phật sự gì có cái hình thức nhưng cái sự hiện diện của mình nó sẽ len lỗi cái tâm thanh tịnh của mình nó sẽ len lỗi ở trong tâm chúng sinh và khiến cho chúng sinh không khởi não phiền đó chính là một cái công đức rất lớn có ra ngài phải không có hiểu được không hiểu cái diệu nghĩa này 
Và gần đây, trước khi mất Ngài nói tu viện Nhân Thiều, những cái trường học, cùng lắm thì tới khó thứ 10 là dối rồi. Sau đó tan hoang hết. Là lúc đó là bây giờ tăng chúng mới đầu run sợ. Cho nên những cái vị, và khi họ mất đi rồi, mới thấy được là cả một cái vùng nó mất đi một cái một một cái cái cái, cái mảng lớn nó mất đi một cái vị đủ đạo hạnh nó mất đi một cái đó mà không tìm lại được và và bắt đầu là những cái trường hạ bây giờ tại tu viện thiều trường hạ năm nay là bắt đầu tan hoang ngày xưa ngày ngồi im mới thôi mang cái đôi dép nhựa đi ra đi vô vậy mà tên chúng sa di thôi mỗi khoa ăn cư ăn uống chi phí hết đầy đủ hết một ông có gần 10 triệu bạc ở Việt Nam Mà ăn cứ như vậy Tới gần mấy trăm người Chúng ta cứ nghĩ mà Ngài không có xin xó Không kêu gọi, không có ban vận động gì hết Từ đâu có đâu có đem tới cúng Cũng như vậy mà Ngài có số sách Ngài có chi phí đàng Tức là cái người giữ khôi ngó đàng hoàng ấy. Hàng tháng báo trình cho chúng Tháng này nhận gì, nhận gì của ai Của ai, ăn cái gì còn cái gì Cái gì hư, cái gì mất Cứ hàng tháng vậy, nửa tháng báo một lần, nửa tháng báo một lần Có người làm việc đó ở trong tên chúng và cứ một tháng là thay đổi như khác cái tổ chức rất là hay trong cái, cái chùa như vậy đó vậy mà mà khi ngày mất kiến ngày mất thôi là tên chúng bây giờ họ không muốn ngồi chỗ đó an cư nữa tức là họ muốn đi chỗ khác thôi mà chỗ khác chắc chắn là không bằng chỗ đó mà bây giờ chỗ đó không có ngài thì nó cũng không nhíp xuống được như vậy cho nên chúng ta thấy ngài không có nói gì hết cứ bình thường không bao giờ nói hành ai, nói xấu ai, nói tốt ai cái gì. Lúc nào cũng cứ mỉm cười. Đi ra đi vô vậy, sống hạnh khét khổ. Và, và cái hồi đó thầy chở ngài uh, vô ở Sài Gòn, ngài đi chữa bệnh. Thì lúc đó thầy thầy chở đi vòng vòng mấy cống cho nó nó, nó cho nó, 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 nó tiện đường. Đi đường đó nó kẹt, mà đi mấy cái đường bờ, bờ cống ấy, thì nó, nó, nó ít kẹt hơn. Thế rồi ngài cứ lấy cái áo ngài bịt lên mũi đi tới về ngày mới nói tôi đây nữa là 32 năm tôi mới xuống khỏi núi tu viện thiều mà bệnh dữ quá mấy ông cứ bắt tôi đi mà tôi thấy Sài Gòn dày mà có ai đâu mà thích dữ mấy Sài Gòn gì mà nó thúi ồn dày mà thích à, còn ở tu viện ở núi non gió nó mát ha. mình sống khô khô một chút để mà cảnh thanh trăng thanh gió mát thanh nhàn mấy ông lại không thích Mấy ông lại cứ nhào vô cái chỗ Sài Gòn đây, tôi không biết nhà nó làm cái gì. Còn học ở chùa thì không chịu học, cứ nghĩ vô Sài Gòn là học. Sài Gòn người ta đâu có đố chữ đâu mà ra lấy. Thì vô đây mấy ông làm biến thì nó cũng dốt vậy thôi. Thì chứ mà ngày nói có những cái đơn giản như vậy mình không không chấp nhận được. Mình nói là phải đi học phải như vậy như vậy. Thì rõ ràng là từ trong tâm mình không có phát khởi. Thành ra đây thưa quý vị, một vị Bồ Tát tu tập, mười vị Bồ Tát tu tập làm trang nghiêm cho Phật độ nếu đạo tràng chúng ta ai ai cũng phát tâm tu tập thì đạo tràng này thực sự là đạo tràng thanh tịnh đạo tràng này không thể nào một mình thầy có đủ sức làm cho thanh tịnh được mà sự thanh tịnh này là do công đức của mỗi thành viên chúng ta chúng ta đến với tâm niệm thanh tịnh như vậy chắc chắn đạo tràng là nó thanh tịnh và một vài năm nữa bắt đầu nó có sức thu hút tại vì ai cũng muốn ở trong không khí thanh tịnh này ai cũng muốn có sự an ổn của tâm hồn và tự nhiên họ sẽ đến đây họ tìm sự thanh tịnh một cái ví dụ điển hình Đầu tiên khi các vị đến lúc mà chùa mới mua Các vị vào trong chánh điện này Các vị ngồi hít thở không nói Cái mùi nó 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 quá xuống ơi xuống ơi Và nó có quá nhiều thứ phức tạp phải không Nhưng mà ngày hôm nay Chúng ta tu tập Tụng niệm một thời gian Thì sao Thì bắt đầu Chúng ta vào trong này thấy không khí nó mát mỹ Nó có sự trang nghiêm thanh tịnh Như vậy cái cánh này là do tâm mình sinh ra Chứ nó phải là tự nhiên nó có Do vậy cho nên giờ sẽ là sự phát tâm tu tập của chúng ta Tức là chúng ta nhờ cái thần lực của Pháp sám hối này Khiến cho Khiến cho tất cả chúng sanh Đối với các bậc tôn trưởng Không sinh tâm kiêu ngạo Chúng ta sinh tâm kiêu ngạo Đối với bậc tôn trưởng Thì chúng ta chẳng học hỏi được cái gì Các vị đỡ ý dùm thầy Cái điện, điện thoại Ở đạo tràng chúng ta rất là khét khe Cái điện thoại này Tại vì cái âm thanh như vậy nó làm ảnh hưởng cho cái buổi giảng Đại chúng không có tập trung được Không những đạo tràng này mà bất cứ đâu Các vị đi đâu sinh hoạt vào trong cái chốn tập thể Chúng ta phải để ý cái đó Thứ năm là nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này Khiến cho chúng sanh sinh ra nơi nào 
cũng không khởi tâm giận hờn cái này hơi khó đấy nha nhưng mà nguyện thì cứ nguyện cho nên là điều đây là một hạnh phúc đó tại vì cái sự giận hờn nó làm tâm mình mệt lắm cái sự tức tối giận hờn nó tàn phá sức khỏe mình nhiều lắm và và mình phát tâm sám hối đừng nguyện rằng mình không có sinh ra cái tâm giận hờn đừng có đố thừa rằng do người ta làm cho mình giận người ta làm là việc của họ mình giận không là việc của mình nhưng mà mình quá yếu và định lực thành ra cánh bên ngoài chỉ cần nó tác động một chút là tâm giận khởi lên liền tâm như mặt nước vậy đó cái cánh nó thổi qua như gió thì cái mặt nước nó dậy sống nếu tâm mà mặt nước là nó vững chắc như một tảng băng thì có thổi mấy chứ không bao giờ nó 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 vọng khởi được nói thế không nghĩ rằng là không biết gì vẫn nhận thức chứ vẫn nhận thức là người ta đang nói lời hủy nhục đang nói cái lời sai đang nói cái lời gì đó đó mình biết rõ hết nhưng mà trong tâm mình không có vọng khởi theo đó là một điều rất khó làm thứ sáu là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh đối với thân người khác không khởi tâm ghen ghét à, cái này đấy là phức tạp bởi vì bà vi bà hy thị bà thấy những cái vị nữ nhân ở trong đương thời phải không nhưng vị cung phi xinh đẹp và khởi tâm ghen ghét cho nên cái pháp sám mà dĩ nhiên là có yếu tố của bà và trong đời sống hàng ngày cũng vậy mình thấy cái anh thằng nó lùng lùng thấy nó 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 dở ghét mình nó nói thì nó nói với cái lùng nó khác nhau cái lùng cũng cho nói à phải không hồi xưa có một cái diễn đàn tranh luận á thầy mới tranh luận Phật pháp mà cái ông thầy này tranh với ông thầy kia rồi cái ông thầy kia ông nhỏ người ông nhỏ con bảo ông bệnh thì cái ông thầy này á ông nói á thân tướng nhỏ bé bệnh tật mà, mà còn ăn nói như thế à chúng ta thấy lạ kỳ không tức là cái thân tướng nhỏ bé nó liên càng như vậy ăn nói ăn nói là nó thuộc về cái gì cái cái tâm cái suy nghĩ của họ và kiến thức họ nhìn như vậy họ nghĩ như vậy họ nói như vậy chứ nó phải thân lớn là được nói thân nhỏ không được nói <cười> cho, nên, cho nên nhưng mà bắt đầu là một câu nói như vậy bắt đầu là giận nhau giận nhau bắt đầu là nó vậy nó xúc phạm mình nó xúc phạm mình bắt đầu là hai bên nó tranh luận tranh luận nối sân lên chứ không phải là tranh luận nó tìm ra cái giáo nghĩa hay nữa rồi À, cái này là một điều rất khó chứ không đơn giản thưa quý vị thấy đẹp thì mình sinh ra cái đếm lụy và mình thấy không đẹp hay là mình không ưa chứ đừng nói là đẹp hay xấu nhiều khi họ đẹp hơn mình nhưng mà mình không ưa hay là cái người da trắng da đen đó thấy cái sắc thân của người khác đó nó sinh ra cái tâm ghen ghét cho nên nó sinh ra cái tội kỳ thị đó. kỳ thị tới mức mà giết hại nhau như vậy rồi báo chí thì thấy như có cái tin gì đó cái ông gì đó mà đi vào thấy có mấy người da khác là bắt đầu nối sân lên đuối đi đuối gì nước đó chúng ta thấy cái tội kỳ thị ở Mỹ rất là nhiều cũng là gì cái tâm này thành ra hy thị mang tâm này không phải là riêng mình bà mà hình như chúng sanh nhân loại này đều như vậy đó nhưng hôm nay đối với pháp sám hối này chúng ta nguyện nhờ thần lực của pháp này khiến chúng ta bỏ đi cái tâm này thứ bảy là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh đối với các pháp trong thân ngồi thân không sinh tâm kêu đích mến tiếc kêu pháp trong thân đó là gì đó là sức khỏe của mình đó đó là chẳng hạn như là một cái thận hay là cái gan hay là ruột à, có chúng sanh nào cầu xin là mình cho à, cái đó là điều không đơn giản đâu cái tự ngã nó nuôi thân này thà chết thôi mà chết rồi là phải đi kiếm chỗ chôn cho đàng hoàng chứ không đàng hoàng là cũng bắt đầu suy nghĩ À, có người thưa với thầy thưa thầy con con có biết cái gì chúc hậu chữ thầy hậu sự thầy đọc thứ sau là con con chết ấy. là thưa thầy là con sẽ nhờ cái ông thầy này hòa thượng này là chứng minh là hòa thượng này là là cúng kính rồi hữu cốt là thờ chỗ kia rồi cái linh là thờ chỗ đấy rồi thầy là cái người khai thị cho con <cười> thưa quý vị thầy ngồi thầy ngồi thầy hơi buồn buồn thầy nói cô này cô sống làm sao không biết mà tự nhiên trước khi chết cô sắp đẹp cho quý thầy sẵn hết rồi cô đã sắp đẹp quý thầy phải làm thế nên là cô giao việc hết rồi cô sống không biết cô giúp cho quý thầy được cái gì mà trước khi chết cô giao việc sẵn hết có hay không cho nên cái cái tâm này nó nó không có đúng nó không đúng rồi mình giao như vậy rồi lúc đó ông thầy ông bận là sao ông bận ông không ông không làm được hoặc là ông không có mặt ở đây thì sao ví dụ vậy hoặc là thậm chí ông thầy ông chết trước rồi sao 
Cho nên, cho nên chúng ta thấy nó phiêu phải không quá mà tại sao mình khởi lên những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tại sao đó là một điều quan trọng mà mình phải làm như vậy. Và mình phải có cái trường hợp nữa là ông cha, ông nói thế này. Ông nói cha chết, các con nên thiêu cha, đem bỏ rồi biếm. À, đem xác, đem, đem, đem cho rái biếm. Nhưng nếu như không có người đồng ý, muốn đi chôn thì chôn cũng được. Nói kêu vậy á. Thành ra trong nhà con đông nó chết nó chìm hai nhóm. Một nhóm thì nó muốn chung, còn nhóm nữa ấy, thì nó muốn rải biển. Tại nó nói cha muốn rải biển. Còn cái nhóm kia thì lại muốn chung, cho nên hai bên bắt đầu là tranh luận. Thế bất phân thắng bại. Rồi bắt đầu đi kiếm thầy. Nhờ thầy một lời khuyên, thầy nói lạ thật. Tại sao cuộc sống các vị anh chị em với nhau cần cái niềm vui các vị lại không có làm sao cho vui? Mà các vị lại tranh luận với nhau Chỉ vì cái ném tro tàn của người đã chết Cái ngồi thấy vô diều Mà nếu như mà thầy cũng nhờ Cái, cái, cái chiếc áo của Phật Thầy nói câu tự nhiên giật mình ấy, Mới đầu giác ngộ Chứ nếu như người khác nói chưa chết gì giác ngộ Thì sau này thầy nói Bây giờ sao Bây giờ muốn chôn hay là muốn muốn rải cốt à, Muốn rải thì đem đi rải Còn muốn chôn thì chôn Còn gì nữa không Giờ ai ý kiến là chôn Ai ý kiến là rải À, cái, cái người muốn rải thì hy sinh cho người kia được không cho anh chị em mình nó vui có gì đâu mà ông cha ông nói hàng hai thì đường nào cũng được vui là được xong liền gì chút xíu siêu vậy mà mà cãi nhau bốn mấy ngày vậy đó chúng ta thấy cái chấp trước trong lòng nó dở sợ lắm rồi nó nói à, cái ngày đó là đứa đây làm ăn được tại cái túi nó như vậy cái đứa kia túi khác nên nó khác nó khác làm ăn cũng được làm ăn được cho nên nó cứ chôn vô ngày đó làm cái nơi nó làm em không được là do mày Nhưng mà chôn cha ngày đó cho nên mà hại tao không những bản thân đâu mà còn liên can tới vợ nữa khi làm em suy si sụp xuống bắt đầu bà vợ ghét bà vợ kia nói nó đó chôn cha ngày đó cho nên giờ nó nó xin nó đẹp nó làm em đóng đánh đó. à, còn mình là khối cực như thế này chúng ta thấy vợ sợ đó là một loại kiến chấp mà tự làm hại mình làm gì có cái chuyện chôn ngày đó là làm em được mà ngày kia không được làm gì có chuyện đó đâu sai lầm vô cùng cho nên ở đây thưa quý vị chúng ta sám hối là nhìn lại tâm của mình không có thấy người khác thành công hoặc là người ta cười người ta nói cũng là thấy xét thân đó cái xét thân là nó biểu hiện hết tất cả hành động của chúng sinh những cái gì mà tương tác vô xấu khen của mình chứ không phải rằng là xét thân là cái hình dáng đẹp xấu gì cả mà rộng ra phải hiểu như vậy người ta đi cái dáng đi có người đi nó cái con nó đi cái tay nó đưa đưa dở ghét nó có nhiều vậy đó rồi có người nữa họ họ đâu có biết họ nhổ nước bọt họ nhổ nước bọt vậy họ đâu thấy đi sau lưng đâu cái là vô mét cái thầy nó thưa thầy con nó đi được nó đi, đi trước con nó nhổ nước bọt mẹ con cái thầy cái thầy mà hỏi cô có nhổ nước bọt không nó nhớ kỹ lại nhổ nước bọt nhớ làm chi đâu răng nhớ kỹ lại nó thưa thầy có nhưng mà con không có biết chỉ đi sau lưng à, nó khó chịu cố cái con nhổ thôi mà bệnh thế là cô đây mới đầu nói ồ vậy hay là thôi để mà giận bấy ngày á chẳng bấy ngày mà nhờ thầy giải không giải là thù hiềm nhau nó nó, nó nhục mạ tôi nó khinh thường tôi nó đi chùa mà nó còn nhú nước bột trong trong người tôi nói như thế mà làm sao mà không có phiền não được phải không còn người kia thì không biết gì hết người kia thì cứ bình thường vậy là cứ nói thưa thầy sao cô nó cũng ghét cô không biết tại sao đó mới đầu là nó lại đủ chuyện xảy ra ở trong đây thấy tất cả xét thần chúng ta không sinh tâm không cái sinh tâm mà mà ghét hoặc là mến tiếc gì cả Đối với cái thân mạng của chúng ta Chúng ta không có tiếc Sẵn sàng bố thí Đối với vật sáng vật bên ngoài Đúng nghĩa chúng ta sẵn sàng xả thí Thứ tám là Nguyện nhờ thần lực của pháp sám này Khiến các chúng sanh Hễ làm được phước thiện gì Đều không phải là vì mình mà làm Chỉ vì những người không có ai ủng hộ Không có ai giúp đỡ mà làm Chánh pháp Đức Phật rõ ràng là Đều xuyến dương như vậy đó Chúng ta không có làm vì mình nhưng xin thưa quý vị, các vị đi chùa mà các vị nếu như cúng dường mà không vì cái phước các vị, các vị có cúng hay không? Được mấy người đâu, không được mấy người đâu. Cúng là cúng mà phải phải là là vì cái phước của chính mình, còn không là của gia đình mình. Chứ không có dễ dàng, nó là không phải vì mình đâu. Vì một cái người neo đơn bệnh tật nào, không có liên liên quan tới mình, hoặc là cái người không ai biết tới, nó không nghĩ tới chỗ đó. Mà đi cúng mà nghĩ rằng là là phải thầy nhận 
Tại vì thầy là tin tưởng là tin tin thầy và cũng thầy là chắc Phật biết. Còn hay có người khác là Phật không biết. Rõ ràng như vậy đó, hồi xưa ở Việt Nam mà thầy nhờ đợi tử thầy nhận đồ cúng dường là bao giờ cũng cúng một nửa thôi. Đêm có 100 bạc Việt Nam đi về cúng dường mà thầy sẽ đợi tử thầy nhận là cúng nem trục thôi. Nhưng mà thầy thầy là cúng nhiều hơn. Đó, còn có người thầy nói đi, thầy còn giỡn nữa chứ. Thầy nói cúng có nhiều đời thầy lấy gì thầy khỏi lấy hử. Thế là lò 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 lấy thêm cúng vô nữa. Tức là có nhiều khi là là giải ra khởi tâm vậy đó. Nhưng mà khi cái người khác nhận mình không biết rằng đó là một sự xả thí. Và trong sự chấp trước. Nếu không chấp trước thì không có như vậy. Thành ra không vì mình mà tác pháp sám hối này. Cho nên thưa quý vị, các vị đi dự pháp hội này là không phải vì các vị mà đi dự. Đó. Và nếu như các vị nghĩ như thế thì chắc chắn không ai tới đây. Có đúng vậy không ạ? À? À, ai cũng nói mình phải cầu cái này, cầu kia mà thầy cũng phải nói vậy đó, phải đi uh, sám hối cho nghiệp chướng tiêu trừ. Chứ không phải nói đi sám hối cho cái cái bà nào mà mình không biết. Không có đâu. Rõ ràng là cái tâm chúng ta vẫn còn nhỏ nhiên, vẫn còn ích kỷ. Thành ra ở đây nguyện nhờ thần lực mà tâm chúng ta mở ra bằng cách đem hết cái công đức này mà hồi hướng cho những ai không được ủng hộ và không được người khác giúp đỡ. Hồi hướng như vậy đó, nó mới đúng nghĩa là cái tâm quán đại bao la. Thứ chính là nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến cho các chúng sanh không vì mình mà tu tư nhiếp Pháp mà chỉ vì hết thể chúng sanh. Tư nhiếp Pháp là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành động sự. Cái đó là phải tu chứ không tu, không không có làm nổi. Và vì hết thể chúng sanh mà thực hành tư nhiếp Pháp. Chứ không phải để cho mình có nối danh là một người nhiếp phục được nhiều người khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy xin lỗi cái pháp thứ 11, số 10 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sanh thấy người cô độc tù tội bệnh tật thì xin tâm cứu giúp cho họ an vui cái này là cũng khó lắm chứ không đơn giản đâu thấy người vô gia cư à, cho họ không đồng tiền có người nói thầy á tưởng cho mấy người nói làm biến lắm cho nó ý lại nó không chịu làm anh à, cho, cho chúng ta đặt đỡ vô cái đó là có mình có người không thực hiện được pháp sám hối cái cái pháp bố thí trong sáng à, rồi thấy cái người ở tù, tù ở tù ấy mình không thương xót mình thương xót là vì sao bởi vì cái tâm của người đó chứa quá nhiều cái vô minh chứa quá nhiều cái sân hận thành ra không chịu nổi với cái cảnh bên ngoài tác động thành ra họ họ tạo ra cái nghiệp ác và mình thương họ là vì sao bởi vì mình biết họ sẽ chịu cái quả báo không dừng ngắn đó do vậy mà thương chứ không phải rằng là mình thương tức là mình chấp nhận cái tội lỗi của họ Hai cái ý nghĩa đó khác nhau Khiến cho các chúng sanh Thấy những người bệnh tật Cái người bệnh tật mà mình Mình thấy người không quen với mình Họ bệnh ấy, mình thương xót Nhưng mà khi mình ở gần họ thời gian Mình thấy những cái xấu của họ Và khi thấy họ bệnh ấy, Mình há hơi đáng kiếp Có phải không à Rõ ràng là như vậy đó Tại mình ghét họ quá mà làm sao mà bây giờ họ bệnh ấy. Đó đáng chưa Đó hết sống tạo nghiệp ác nữa chưa mình đang kiếp như vậy đó tại vì mình biết thôi chứ mình không biết thì tự nhiên mình thấy cũng dễ thương thôi nếu như gặp những người cô độc tu tội bệnh tật thì xin tâm cứu giúp làm cho họ an vui nhờ thần lực của pháp thánh mày khiến chúng ta đạt như vậy thứ 11 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho người tu hành Thấy có chúng sanh nào đáng được chiếc phục thì chiếc phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ. Đây là một điều rất khó làm. Đáng nhiếp phục thì nhiếp phục. À, đáng gì? Đáng chiếc phục, chiếc phục tức là cái chữ chiếc phục này đôi khi phải dùng những cái phương tiện thiện xáo hoặc là dùng cái sức mạnh à, để, để chiếc phục. Cái chữ chiếc phục này là có tính chất sức mạnh là phương thức đó. Còn nhiếp thọ là chỉ dùng lời nối là nhiều dùng cái đức hạnh để đâu chuyển hóa là nhiều nhưng mà ví dụ như mấy cái thứ mà cô hồn các bác ấy, mà dùng đức hạnh với nó là lâu lắm ừ. nhưng mà sử dụng những cái, cái phương tiện thiện xảo thì nhíp nhíp phục nó rất nhanh cho nên họ đáng để dùng cái pháp nào là dùng đúng cái pháp đó đó là một điều rất khó chứ không đơn giản nhưng 
nếu chúng ta sám hối được thì chúng ta sẽ có được nhiều năng lực này gặp cái người họ hay nối nóng mà mình đôi co lý luận với họ là thường thất bại hay còn gặp cái người mà si mơ mà mình nói lý lẽ với họ là cũng thất bại có lần thầy nói người ta nói mình hiếu mình nói họ không hiếu mình càng nói là mình càng ngu có phải vậy không họ nói câu nào mình cũng hiếu hết mà mình nói nó không hiểu vậy làm sao nói chuyện mình càng nói là mình càng sai rồi cho nên nói không đúng không đúng người cái người họ không đủ lý lẽ hoặc là họ họ, họ tà kiến họ biên kiến rất là khó nói có nhiều cái cách để giáo hóa họ hoặc là đỡ cho họ vấp phải những cái sai lầm lúc đó mới mới giáo hóa họ được còn nếu như chưa đi vô cái ngõ cục đôi khi không giáo hóa họ được đâu họ vẫn báo thủ đi theo quan điểm đó Thứ 12 là nguyên nhờ thần lực của Pháp Sám này khiến cho các chúng sinh sinh nơi nào cũng tự nghĩ nhớ đến sự phát tâm Bồ Đề hôm nay. Làm cho tâm Bồ Đề tương tục, tức là liên tục mãi mãi không bị nhán đoạn qua một kiếp đôi khi tâm Bồ Đề nó mất đi. Tâm chúng ta gặp một cái nghịch cảnh đôi khi nó xuống hoặc là gặp thuận cảnh thì nó phát mạnh lên. Cái đó là tâm Bồ Đề chưa kiên cố, nó không có đi một cách vững chắc nếu không vững như vậy chỉ cần tái sanh một cái kiếp giàu sang bị cái hoàn cảnh đầy đủ đó nó sẽ làm chúng ta quên mất tâm bồ đề hoặc là gặp cái nghịch cảnh là chúng ta bị bị thối thất sinh tâm oán hận thưa quý vị 12 nhân duyên này là những cái nhân duyên quán đại vì làm lợi ích cho tất cả phật pháp hộ trì tam bảo mà chí công hòa thượng đã đã biên tập cái pháp sám hối này và bà Vi Đờ Hy xin lỗi là bà 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 Hy Thị đạt được một cái sự giác ngộ tối thượng vượt thoát những đau khổ bị đọa lạc ở trong cái thân của con mãng xà ở tại Việt Nam chúng ta đội chừng thập niên thứ 50 60 gì đó thầy hòa thượng thích viên giác người Huế ngài mới dịch cái quyển này sang tiếng Việt và từ đó mà cái bán này được phổ biến rộng rãi tới ngày hôm nay ngưỡng mong đại chúng hoặc phàm hoặc thánh hoặc ẩn thân hay hiện hình trong đạo tràng này đồng gia tâm phù hộ chứ là quan trọng lắm phù tức là phò trì như là làm cho nó 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 tăng trưởng lên và hộ tức là hộ niệm chính cái nội tâm của mình và hộ trì người khác đồng gia tâm nhiếp thọ khiến cho đệ tử chúng con sám hối được thanh tịnh, thể nguyện được thanh tựu, tâm đồng tâm chư Phật, nguyện đồng nguyện chư Phật. Hai câu này rất là tuyệt vời. Cái tâm mình rõ ràng bản thể là đồng tâm chư Phật. Nguyện của chúng ta cũng là đồng nguyện chư Phật, nhưng chúng ta tự cho hạ liệt thành ra không phát khởi cái tâm Bồ đề và không có nghĩ tới cái cái việc làm như là Đức Phật đã từng làm. Chúng sinh trong bốn loài Mỗi loại là thai sanh, nón sanh, thấp sanh, hóa sanh, sáu đường, địa ngục, ngạ quý, xuất sanh, atula, à, thiên nhân đó. Sáu đường do đó mà được mãn bồ đề nguyện. Bồ đề tâm là cái tâm phát khởi. Bồ đề hạnh tức là cái việc làm dẫn tới sự giác ngộ. Bồ đề nguyện, à, cái nguyện phát khởi như vậy, cái mong muốn như vậy. Và mãn bồ đề nguyện tức là thực hiện xong thực hiện trọn vẹn và ở đây chúng tôi mong rằng mười phương tam bảo lực à, quý vị sẽ sống trong cái sự gia hộ của mười phương tam bảo khiến cho quý vị được thành tựu ít nhất ở trong cái cái uh, pháp hội Phật Đản tổ chức tại buổi Đạo Phật Quốc năm nay A Di Đà Phật.